Ornitologický park Josefovské louky byl založen asi před pěti lety a jeho cílem je vlastně udělat něco pro ptáky, ale s jiným způsobem, než dělá státní ochrana přírody. Státní ochrana přírody totiž vyhledává místa, kde ptáci hnízdí a ty hnízda, ty hnízdiště chrání. My jsme se teda rozhodli udělat to trošku opačně, že jsme vyhledali místo, které je vhodné pro ptáky, ale ptáci tam nehnízdí. A snažíme se to hnízdiště upravit tak, aby jsme tam ty ptáky nalákali a zároveň ty ptáci měli vhodné podmínky ke hnízdění. Kdybych měl začít úplně od začátku, tak já jsem s ornitologií začínal, kromě jiného, ještě na přehradě Rozkoš, ještě když nebyla napuštěná. A tam byla úplně nádherná lokalita pro bahňáky. Bylo to takové mokré louky, mokřady a bažiny. A tam jsem začínal s ornitologií, tam jsem ty ptáky poznával, učil jsem se jejich hlasy. A pak najednou přišla přehrada Rozkoš, celá lokalita byla zatopená a ty ptáci z této krajiny úplně zmizely. Když jsem pak koupil tuto chalupu, tak jsem přemýšlel o tom, jak ty ptáky do krajiny zase vrátit. No a když jsem chodil po ty, po ty krajině kolem řeky Metuje, tak jsem si všiml toho zavodňovacího systému. Tady bylo jako sifony pod řekou, akvadukty a jezí na, na řece. Celá vlastně nová řeka byla vybudována v délce asi 20 km, čili ten zavodňovací systém se budoval asi 10 roků a tady bylo několik tisíc, spíš desítek tisíc dělníků z celého Rakouska, Uherska. A ten zavodňovací systém, ten pokud fungoval, tak, tak se to nějak těm ptákům se tu ještě dařilo. Pak přestal fungovat zavodňovací systém, zemědělci přestali mít zájem o závlahy, a při skončení závlah ty ptáci odsud taky zmizeli. Tím teď, teď jsme v takové fázi, že se ten projekt začíná rozvíjet tím způsobem, že začínáme už napouštět vodu. Zavodňovací systém byl opraven. Začínáme uvažovat o tom, jakým způsobem tam ty ptáky přilákat, jak to udělat vlastně tak, aby to bylo pro tu přírodu, pro to hnízení ptáků, co nejlepší. To je asi současný stav toho projektu. Voda je základ života, takže pro ty báňáky zejména, kde se voda objeví, tak tu vyhledávají a, a velice ochotně tam přijmou hnízdění. Na pozemcích, které jsme koupili na Josefovských loukách, jsme postupně začali budovat takováto jezírka, v podstatě vyhloubené v trávě, v louce. Každé jezírko má hloubku maximálně 1,5 metru a postupně se ta hloubka snižuje, aby nebylo, nebyl prudký přechod z louky do, do vody. A z těch jezírek v současné době už máme vybudovaných 19 a slouží hlavně k tomu, aby se udělala potravní základna pro ptáky. To znamená, že že necháme jezírka přirozeně, v přirozeném stavu, nic tam nevysazujeme, ale postupně se tam vyskytují larvy vážek, potápníků a různí živočichové a vytvářejí tak vhodnou potravní základnu pro ptáky.
Princip odchytu ptáků do nárazových sítí je takový, že pták v podstatě letí, ta sítě je schovaná někde v nějakém křoví nebo rákosí, kde by v podstatě nebyla vidět, protože proti obloze nebo vodní ploše je vidět, takže pták letí, do sítě narazí a sková se do kapsy, kterou tady ten pitlík v podstatě nějakým způsobem napodobuje. Když pták v té kapse je, tak kroužkovatel, ornitolog, ptáka vyprostí ze sítě, uloží do pitlíku. a jde jej okrouškovat. Opak kroužkování, vezmeme zápisník a napíšeme si odchy, kontrolní odchyt. Kost černý, samice, takže ta už bude mít jiný kroužek většího typu. Kroužek typu K je nějaká výbojná. Ale to je jenom otázka času, kdy. Ty kroužky jsou pevné, samozřejmě. Tenhle druh ptáka už má trošku pevnější stisk zobáku, tak aby ten kroužek nějakým způsobem nezdeformoval a na ty noč mu nevadil. Takže ho asi nebudem trápit a pošlem ho taky už do přírody. Když někdo najde poraněné zvíře, které potřebuje pomoci, No, nejčastěj, nejča, nejčastější příčinou, proč se k nám ty živočichové dostávají, tak jsou srážky s dopravou, popálení neutralitického proudu. Často se k nám dostávají zvířata v uvozovkách zbytečně zachráněná. Jedná se třeba o mláďata, která, u který se lidé myslí, že vypadly z nízda a že potřeba je zachránit, což ve, větš, ve většině případů tak není. Tak zkrátka tyto živočichové, kteří jsou v nouzi, volně žijící, tak se k nám dostávají. My se snažíme, pokud to lze, tak je vyléčit a navrátit zpátky do volné přírody. Ta záchranná stanice je spíš takovou jenom sice dobře viditelnou, ale opravdu třešničkou na dortu. Jednou, jedním z dalších příkladů, kde pomáháme, tak jsou právě také právě ptačí parky Josefovské louky, kde pomáháme s tím, aby, ten, aby ta realizace toho ptačího parku prostě dostala do svého zdárného konce, kde třeba už dnes, v dnešní době už vypouštíme některé pacienty, protože právě víme, že tam ty podmínky už v současné době mají ideální a je to úplně, je to, máme to takový kousek, takže je to pro nás ideální místo třeba na vypouštění, na navracení, takže očichu zpátky do volné přírody. Čáp to je takový populární zvířátko, v, nejen v Česku, že jo, ale v celé Evropě. Teď je zrovna rok, rok čápa, když se sčítají čápy v celé Evropě letos. A já jsem ty čápy tady v údolí Metuje pravidelně sledoval, pozoroval, s kolegy jsme je počítali. Mám byl o toho dost zajímavá historická data. A pak nám ty čápy najednou zůsta, začaly mizet. Tady bylo takových deset hnízd, v každé vesnici bylo hnízdo. A ten čápu jsem to dařilo. A najednou začaly mizet a začaly mizet zároveň s tím, když přestal fungovat zavodňovací systém. Takže to byla to byl druhá taková pobytka pro mě, že jsem říkal, že když ten zavodňovací systém znovu dáme nějakým způsobem, aspoň část dnešním do provozu, tak by se těm čápům mohlo pomoci. V současné době tady jsou funkční dvě hnízda a ještě k tomu nepravidelně z těch deseti. Takže ty čápy zmizely dost radikálně. A když jsem se takhle ptal po okolí, nebo když děláme monitorní čápů v České republice, tak ty čápy neubývají jinde. Čistě to je lokální záležitost, že ty čápy zmizely. Tady vidíte, že jsme udělali pro návštěvníky i pohled na takzvaný hmyzí hotel, který láká hmyz 
do takových, do takových tabulí. Hmyz to využívá velice ochotně, jakmile se to instaluje, tak do pár, do pár týdnů je to určitě obsazeno. Na internetu jsem se dočetla, že existuje u Jaroměře ptačí park Josefovské louky a říkala jsem si, no když nejsem ornitolog specialista nebo vůbec biolog, jak já jako muzikant mohu ještě dál něco pro ty louky udělat. A z toho vznikl nápad benefičního koncertu, který jsme uspořádali potom tady u nás v umělecké škole Mladé Boleslavy. A také nás napadlo, že by se mohl zapojit výtvarný obor, obrázky dětí, obrázky od, od dětí, kde tedy budou mokřadní ptáci a ptáci vůbec nějak související s loukami. Co se týče veřejnosti, tak to je, to je začátek nebyl úplně tak úspěšný, jak prostě ta veřejnost tomu projektu spolu nevěřila. Což trvalo tak dva, tři roky a potom tyto, tyto názory Ustávali. Ještě se nám snad nepře... nepodařilo je překonat stoprocentně, ale myslím si, že ta veřejnost už nás bere o mnoho, o mnoho příznivěji, než to bylo třeba před třemi lety. Česká společnost ornitologická dala výzvu všem milovníkům přírody, všem zájemcům obtactvo, aby přispívali, přispívali finančními dary na výkup pozemků na těchto, na těchto loukách. Velkým překvapením byl ohromný zájem právě zájemců o ptáky, protože přispěli už opravdu velkými částkami a podařilo se do, dosud vykoupit asi 15 hektarů z těch 76. My se snažíme tohle území dále rozšiřovat a věříme, že jednou, bude to trvat asi ještě několik let, dostaneme celé to území do našeho vlastnictví a tím vlastně území zajistíme dokonalou ochranu a můžeme tu poskytnout dobré vhodné prostředí pro ptáky a pro další živé organismy.